हेलो एवरी फॉन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसी सर्किट एनालिसिस का रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि पिछले कुछ एम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जिसको हम डिटेल में आपको बताए नहीं पाए हैं इसलिए हम सोचे कि इसके लिए एक अलग लेक्चर डाल दें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसे आपको इस डिज़ाइन में अगर लिखा हुआ मिले कि ए प्लस जे आई पी ए प्लस जे आई पी करके मिले ए प्लस जे पी ठीक कैपिटल ए इज कल टू तो इस फॉर्म को दोस्तों बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फॉर्म ओके अगर इसको जैसे मान लीजिए फाइव एंगल थर्टी दिया है इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म कौन सा फॉर्म बोलते हैं पोलर फॉर्म ठीक है देखिए दोस्तों रेक्टेंगुलर फॉर्म में से कोई एग्जांपल हम लेते हैं जैसे ए स्कोर को दिया है टू प्लस दिया है टू प्लस जे बस ये दिया है इसको बोला है कि पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए तो सबसे पहले दोस्तों जब मैंने इसको बोलते हैं इस वाले पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट कौन सा पार्ट रियल पार्ट ओके इस वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनेरी पार्ट ठीक इस वाले पार्ट को बोलते हैं इमेजिनेरी पार्ट ओके अब इसको जो पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले होता है जो ये फाइव यहाँ पर लिखा है इसको बोलते हैं मैग्नीच्यूड और इसको बोलते हैं एंगल ओके तो मैग्नीच्यूड निकालने के लिए होता है अंडर रूड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके अगर आपको एंगल निकालना होगा तो अगर थीटा स्क्वायर टू टेन इनवर्स बी बाई ए ठीक यहाँ से ये बी बाई ए ठीक अगर इसको टू प्लस जे को हमको कन्वर्ट करना है तो मैग्नीच्यूड निकालेंगे हम मैग्नीच्यूड स्क्वायर टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर J का कम्फर्ट कितना है इंटू इंटू वन होता है हमेशा वन का स्क्वायर मतलब वन फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे थीटा स्क्वायर टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री क्योंकि बी बाई ए ओके तो यहाँ से आप निकालेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट फाइव इसको पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे थीटा की वैल्यू मान लीजिए एक्स डिग्री आई कैलसी में पुट करने पर ओके टेन वर्स वन बाई थ्री की इस, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म ओके दोस्तों क्वेश्चन अगला एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए जैसे मैंने दे दिया आपका कैपिटल ए स्कल टू ओके कैपिटल ए स्कल टू हो गया केवल दे दिया आपको थ्री ठीक तो कंफ्यूज नहीं हो केवल थ्री दिया है बोला कि कन्वर्ट कन्वर्ट दिस नंबर पोलर फॉर्म इसको पोलर फॉर्म में हम क्या करें कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको लिखेंगे थ्री प्लस जीरो जे ओके फिर आपका फॉर्मूला लगाएंगे रूट ए स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर बराबर थ्री आ जाएगा फिर एंगल निकालना है थीटा स्क्वायर टू टेन इनवर्स बी बाई ए ओके थीटा स्क्वायर टू टेन इनवर्स बी कितना है जीरो तो जीरो बाई जीरो तो टेन जीरो जीरो होता है तो जीरो डिग्री तो इसको पोलर फॉर्म लिखेंगे तो थ्री एंगल जीरो डिग्री ओके ये आपका आ गया पोलर फॉर्म में ठीक है ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे जैसे अब केवल दे दिया ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू दे दिया आपका थ्री जे 
ओके थ्री जी दे दिया अब आपका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आएगा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकाले से लिख देंगे हम जीरो इंटू जीरो प्लस इतना लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इजकल टू हो जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर बराबर थ्री अब आप एंगल निकालेंगे थीटा इजकल टू टेन इनवर्स बी कितना है थ्री ए कितना है जीरो तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा आपका फाइव बाई टू ठीक अब आपका यहाँ पर पोलर फॉर्म लिखा होगा थ्री नाइन्टी डिग्री ये कौन सा फॉर्म में आ गया ये आपका आ गया पोलर फॉर्म में ठीक है अब आपको इतना पता चल गया कि रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक दोस्तों क्वेश्चन और आता है जैसे एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा कि ए स्कल टू थ्री प्लस फोर जे बी स्कल टू फोर प्लस फाइव जे ठीक ये आपका होगा पूछेगा कि ए प्लस बी कितना होगा सीधे सीधे दोस्तों इसमें का रियल पार्ट रियल पार्ट में जुड़ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में जुड़ जाएगा रियल पार्ट का थ्री प्लस फोर इजकल टू सेवन प्लस जे कामन लेंगे इमेजिनरी पार्ट नाइन ओके सेवन प्लस नाइन जे ओके अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके बताते हैं आपको इसमें एक टाइप का दोस्तों क्वेश्चन और पूछा जाता है जैसे जैसे कोई जेड वन दे दिया है यहाँ पे दे दिया जेड वन इजकल टू जेड वन इजकल टू दे दिया यहाँ पे फोर एंगल थर्टी जेड टू दे दिया फाइव ओके एंगल फिफ्टीन फिफ्टीन डिग्री अब पूछ रहा है आपका जेड वन इंटू जेड टू क्या होगा तो दोस्तों से सीधे मैग्नीट्यूड का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और अगर गुड़ा करना है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं ठीक है मैग्नीट्यूड के तहत चार बचे बीस एंगल कितना थ्री थर्टी एंड फिफ्टीन फोर्टी फाइव डिग्री ओके अब देखिए अगर इसी इसी क्वेश्चन पूछता कि जेड वन बाई जेड टू बताइए तो यहाँ पे सेम फोर में फोर में फाइव से डिवाइड कर दे कितना था फोर अपॉन फाइव फोर बाई फाइव एंगल जब निकालते आप तो थर्टीन में से फिफ्टीन को घटा दे तो थर्टीन माइनस थर्टीन माइनस फिफ्टीन ओके आपका आ जाता फोर बाई फाइव हो जाता पॉइंट फोर पॉइंट एट एंगल फिफ्टीन डिग्री ओके तो आंसर क्या हो जाता है ये हो जाता है टोटल कम्प्लीट इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछता है एक टाइप का दोस्तों क्वेश्चन और पूछता है दे दिया जैसे आपको ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई ए प्लस जे भी दिया हुआ है इसका जो है ए माइनस जे बी को बोलते हैं हम लोग क्या कंजू कंजुकेट ओके कंजुकेट बोलते हैं मतलब संयुग में ओके और ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि वी स्कल टू वन ट्वेंटी प्लस जे वन सिक्सटी ठीक आई स्कल टू दे दिया आई स्कल टू दे दिया कि माइनस सिक्स माइनस सिक्स जे फिफ्टीन ठीक ये बोल्ट में ये एम्पियर में पूछ दिया कि इम्पिडेंस बताओ ठीक है तो आपको पता है कि इम्पिडेंस स्कल टू होता है वी वाई आई ठीक वी की वैल्यू रखेंगे कितना आएगा वन ट्वेंटी प्लस जे वन सिक्सटी ठीक अपान अफान में रहेगा आपका माइनस सिक्स प्लस जे फिफ्टीन माइनस सिक्स प्लस जे फिफ्टीन अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे बोलो इसी फॉर्म निकालना भी है इसको अब आप संयुग में से नीचे वाले का गुड़ा कर देंगे क्या आएगा वन ट्वेंटी प्लस जे वन सिक्सटी ठीक फिर इसके बाद नीचे आ जाएगा आपका 
यहाँ कोष्टक माइनस सिक्स माइनस जे फिफ्टीन ठीक अब नीचे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा आपका माइनस सिक्स का स्क्वायर इसके बाद माइनस जे फिफ्टीन का स्क्वायर ठीक है नीचे वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका तो नीचे वाला ऊपर तो गुड़ा करेंगे नीचे को हो जाएगा आपका नीचे की वैल्यू आ जाएगी नीचे की वैल्यू आ जाएगी सिक्स को स्क्वायर थर्टी सिक्स और जे स्क्वायर स्क्वायर को देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू की वैल्यू को पूछ ले पूछ लेता कितना होगा देखिए जे जे स्क्वल टू होता है आपका अंडर रूड में माइनस वन जे स्क्वायर स्क्वल टू होता है वन ठीक है जे क्यूब स्क्वल टू होता है कितना हो जाएगा जे स्क्वल जे क्यूब स्क्वल टू जे स्क्वल टू होता है माइनस जे ठीक इसी तरह जे की पावर फोर स्क्वल टू होता है कितना होता है जे फोर स्क्वल टू वन ये वैल्यू पूछी जाती है जे की पावर फोर स्क्वल टू कितना होता है ठीक है फिर इसी तरह नीचे आएगा छत्तीस अब जे स्क्वायर मतलब माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया आपका पन, दो सौ कितना पच्चीस अब नीचे वाला क्या आ गया आपका रियल पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये इसका मल्टी जैसे मल्टीप्लीकेशन है वैसे ही होता है इसका इसमें करेंगे फिर उसमें करेंगे फिर इसका इसमें ठीक फिर इसका इसमें फिर इसका इसमें फिर ऊपर जो आएगा फिर इन दोनों को जोड़ देंगे छत्तीस और दो सौ पच्चीस कितना हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सिक्स कितना हुआ वन सिक्स टू टू सिक्सटी वन से डिवाइड करके रियल पार्ट को अलग कर देंगे इमेजेंट्री पार्ट को अलग कर देंगे इसमें मान लीजिए यहाँ पे आ गया ए प्लस ए प्लस जे पी ठीक और इसको ऐसे अलग करेंगे ए बाई टू सिक्सटी वन प्लस प्लस में जे 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 में करेंगे आप बी बाई टू सिक्सटी वन हो गया ना ये आपका कौन सा पार्ट होगा रियल पार्ट रियल पार्ट होगा ये आपका हो गया आप इमेजनरी पार्ट ठीक ये आपका किस फॉर्म में हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में गोला फॉर्म में बदलाव कैसे हो गया ऐसे निकालते हैं ठीक है एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया रेक्टेंगुलर से गोला फॉर्म में कन्वर्टर का एक हो गया गुड़ा करने वाला गुड़ा करने वाला हम आपको बताए थे तो दोस्तों एसी सर्किट एनालिसिस में अगर आपको अगर और कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा अगला लेक्चर हम एक और इस पर लेके आएंगे अगर आपको इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ये जितने टाइप क्वेश्चन बताए वही सब आता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए पसंद आए तो लाइक करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम